ভালোবাসার গল্পগুলো তৈরি হয় ভালোবাসার মানুষগুলোর মনের অনুভূতি থেকে লক্ষ কোটি মানুষের লক্ষ কোটি ভালোবাসার গল্প তারাই ধারাবাহিকতা হিসেবে জীবন থেকে নেওয়া ছোট্ট একটি ভালো লাগা এবং ভালোবাসার খণ্ড গল্প আপনাদের সামনে তুলে ধরছি তাই সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে আমাদের সাথে থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি আমার স্ত্রীর বিয়ের আগে অন্য একজনের সাথে সম্পর্ক ছিল যেদিন আমি ওকে দেখতে গিয়েছিলাম সেদিন অনেকক্ষণ বসেছিলাম সোফায় কোনো এক প্রতিবন্ধীর মতো সবাই যখন এ কথা সে কথা নিয়ে হাসাহাসিতে ব্যস্ত আমি তখন অপেক্ষা করছিলাম যে নিয়ে কখন আসবে ত্রিশ মিনিট পর সবার সামনে এসে সালাম দিয়ে ঠিক আমার সামনাসামনি বসে যে আমি ওর আসার অপেক্ষা করেছিলাম সেই আমি মুহূর্তের মধ্যে অস্বস্তি বোধ করছিলাম বিষয়টা অস্বস্তি না বলাও যেতে পারে এমন যেন সমস্ত নার্ভাস আমাকে আচ্ছন্ন করে তার করে নিয়েছিল সবাই যখন ওকে টুকটাক কিছু আক্স করতে লাগলো আমি তখন আর চোখে ওকে বারবার দেখছিলাম খানিক বাদে আমার মামা কৌশলে আমাদের দুজনকে কথা বলার সুযোগ করে দেয় সাদে এসে দুজনে কিছুক্ষণ নিরবতা পালন করলাম আমি কি বলে ওর সাথে কথা বলবো বুঝতে পারছিলাম না সে মাথায় গুমটা দিয়ে জড় সড় চুপ করে দাঁড়িয়েছিল আমি ইতস্ত হয়ে তাকে সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম আপনার নাম কি সে আমার দিকে একটু তাকায় এই তাকানোর মাঝে একটা অর্থ বোঝা যাচ্ছিল সেটা হলো ডং এর ধরন নাম তো ঠিকই জানেন সে আস্তে আস্তে করে জানায় জেনিয়া আমি বললাম নামটা সুন্দর আপনার মতো সে চুপ করে তাকিয়ে থাকে এরপর চার পাঁচটা আবার নিরবতা ভর করে কিন্তু এই নিরবতা আমাকে বেশিক্ষণ পর্যন্ত গ্রাস করতে পারেনি ফের ইতস্ত হয়ে বললাম আমার নাম জিজ্ঞেস করবেন না তারপর সে ইতস্ত হয়ে বলল আমি জানি আপনার নাম জাহের আমি একটা মৃদু হাসি দিলাম বিকাল বেলা রোড রোড ছায়াটা আস্তে আস্তে করে হারিয়ে যাচ্ছিল আর আকাশের মেঘগুলো আমাদের মাথার উপর দিয়ে বয়ে বেড়াচ্ছিল এই ছায়া আর আকাশের মেঘের সংমিশ্রণে পড়ন্ত বিকেলের উন্মাদ করা সৌন্দর্যের প্রফুল্লতা আবার আমি দেখতে পেয়েছি আমি ভাবছিলাম ওকে আর কি বলা যায় যে আমি বলতে যাব পাত্র হিসাবে আপনাকে আমার কেমন লাগছে জানতে পারি কিন্তু এই কথা বলার আগে যে নিয়ে গম্ভীর হয়ে আমাকে বলল আপনাকে কিছু কথা বলতে চাই আমি মাথা দিয়ে হ্যাঁ সূচক সম্মতি দিয়ে বললাম বলুন সে আরও একটু সময় নিল তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল আমি বুঝতে পারছি না আপনাকে কথাটা কিভাবে বলব বা আমার বলা উচিত কি না আসলে আমার একজনের সাথে রিলেশন আছে ওর মুখে এমন কথা শুনে আমি কিছুক্ষণ সুপ হয়ে গেছিলাম তবে বিষয়টা আমি মারাত্মকভাবে নিইনি কারণ এই সময়টা এই সব হর হামেশাই হয় আমি বললাম পরিবারকে জানাননি কেন সে বলল বলার মতো একটা পরিস্থিতি থাকতে হয় সে পরিস্থিতিটা আমার জন্য আসেনি আবির চাকরির জন্য চেষ্টা করছে ভেবেছিলাম চাকরিটা পাওয়ার পর পরেই বিষয়টা নিয়ে বাসায় কথা বলবো কিন্তু তা আর হলো কই আমি কিছু না বলে ছাদে গম্ভীর হয়ে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়েছিলাম তারপর পায়েচারি করছিলাম সে আমার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল যে এই আমি এমনভাবে পায়েচারি করছি কেন অনেকক্ষণ পর আমি পায়েচারি বন্ধ করে বললাম আপনাদের সম্পর্কটা কি খুব গভীর সে কি প্রতিউত্তর দেবে বুঝতে পারছিল না কিন্তু আমার এই কথার ধরনটা ঠিক বুঝতে পেরেছিল তারপর সে স্বাভাবিকভাবে জানালো আপনি যেমনটা ভাবছেন তেমন কোনো সম্পর্ক হয়নি সম্পর্কটা শুধু ভালোবাসার মধ্যেই সীমাবদ্ধ এই প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের মানুষটাকে মিস করার মতো শত শত অনুভূতিটাই হচ্ছে আমাদের সম্পর্ক আমি একটু মাথা চুলকিয়ে বললাম ঠিক আছে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি সে আমার সাহায্যের কথা শুনে ব্যবসিকা খেয়ে বলল কি রকম আমি বললাম আবিদের সাথে যেন আপনার বিয়েটা হয় এ ব্যাপারে একটু হেল্প না হয় করলাম তবে একটা শর্ত আছে শর্তটা পরে বলছি প্রথমে আমি আপনার বাবা মায়ের কাছ থেকে সময় নিব এই যে আপনি আর আমি দুজন দুজনকে ভালোভাবে চেনা জানার একটু প্রয়োজন আছে দুজনে একটু বুঝে তারপর ডিসিশন জানাবো যে আবিদকে আমি চাকরি দিব তবে আবিদের চাকরি হওয়ার পর এই বিষয়টা বাসায় জানবে না এজন্য জানবে না কারণ মানুষ পরিবর্তনশীল টাকা পয়সা মানুষকে পরিবর্তন করে দেয় আমার সাথে আবিদকেও বোঝার দরকার আছে বোঝার পর তার পরিবর্তন আপনার কাছে যদি পছন্দ না হয় তাহলে আমাকে বিয়ে করতে রাজি এটাই সত্য যা আমার সত্য শুনে ব্রুকুসকে অবাক হয়ে বলল আমার আবিদ কখনো এমন হবে না তারপর যে নিয়ে আমার শর্তে রাজি হয়েছিল এই সত্যটা আমি না দিয়ে বিয়েটা ক্যান্সেল করে দিতে পারতাম কিন্তু এই শহরের পড়ন্ত বিকেলের উন্মাদ করার সৌন্দর্যের মাঝে তার শরীরের স্নিগ্ধ গন্ধটা আমার ভিতরটাকে যখন নাড়িয়ে দিল তখন আমি আমার মাঝে ছিলাম না 
যেন আমি সূর্যের উত্তাপ রোদ্দ থেকে বাঁচার জন্য জেনিয়া নামক চায়ার আসলে আশ্রয় নিয়েছিলাম কথা বলার তিরিশ মিনিট পর পরিবারের সবাইকে বিষয়টা বললাম আমরা দুজনে একটু ভালোভাবে চেনা জানার প্রয়োজন আছে ভিওয়ার্স আপনি যেহেতু এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ভিডিওটি দেখেছেন আমি ধারণা করতেই পারি এই ভিডিওটি অবশ্যই আপনার ভালো লেগেছে তাই আপনার কাছে আমরা একটি লাইক এবং শেয়ার আশা করতেই পারি আজকের ভিডিওটির বিষয় নিয়ে যদি আপনার কোনো মতামত থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন এবং আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করুন তাহলে আমাদের পরবর্তী নতুন ভিডিওগুলো সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে আবারও হাজির হব নতুন কোনো প্রসঙ্গ নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ